用自杀或者自相残杀的方式结束自己生命的印度士兵，是因为什么？敬请关注本节目了解详情。印度向来对外展示的就是一种在战斗中不怕死人的态度，毕竟该国军队是出了名的庞大，目前拥有超过一百三十万的兵力，但实际上这上百万的兵力有超过一半不是战死的。近日，印度联合服务机构发布了一项研究报告，引发了外界热议。报告中指出，印军每年因自杀和自相残杀而死亡的士兵，甚至比在对抗敌人或者反恐任务中战死的还要多。自2010年以来，印度内部所发生的各职级层面的自杀以及自相残杀的事件，已经超过1100起，每年至少因此损失100多名印度士兵。在外界看来，印度军队都非常有耐力和韧力。就拿当前拉达克地区的边境对峙来说，去年在中印两军发生冲突后，印度就派出大量的印度士兵部署边境。哪怕当所有人都以为印军会因为拉达克地区大雪封山、高原物资不足而撤军的时候，印军仍然坚持到了现在。虽说目前印军在高原高寒地区的生活条件非常差。在没有保暖衣物和住所的情况下，出现冻伤甚至冻死的现象，但至少这些冻伤或者冻死的印度士兵是为了国家。美现任三军统帅离任不到一周，突然违例解封关于中国机密文件，有何目的？敬请关注本节目，了解详情。进入新世纪以来，全球经济的重心正慢慢由大西洋两岸转向印太地区。虽然美国也是印太地区成员国之一，但事实上，军事动作已经成为美追求印太战略的首要的政策工具，而对地区国家、对经济合作和基础建设等领域，却雷声大雨点小。近日，美国方面竟然还提前解密一份本该三十年后公布的印太战略绝密文件。据《环球时报》一月十四号的报道称，这份美国印太战略框架的文件中，详细阐述了美国对中国、对印度等国家在二零一八年至二零二零年的战略方针。对于为何会选择现在距离美国现任三军统帅离任前不到一周的时间里公布这一消息。白宫发言人则表示，这一举动是为了向美国民众、盟国和伙伴展示美国长期以来对印太地区自由开放的承诺。但显然，美国人的此番发言并没有获得自家盟友的支持。有澳大利亚媒体直言不讳地指出，此次违反了惯例，这不仅是对美国的不负责任，更是对盟友的不负责任。这不禁让人好奇，文件中到底有何内容？公布这份文件又有何目的呢？据了解，总体而言的话，这份文件主要显示了美国想要在经济和军事领域遏制中国的雄心，也包含了美国想要保持其在印太地区主导地位的潜在战争削减的蓝图。对于具体的行动框架，该文件也做了相应的阐述。毫无疑问的是，中国是这份文件中的重中之重。在美国实施印太战略中，希望用三招来围堵中国：第一，在冲突中不让中国在第一岛链上有制空权、制海权；第二，保护第一岛链上的国家和地区；第三，在第一岛链之外的所有领域占据优势。至于为何要突然违例解封关于中国的机密文件？这是因为，对于已经在大选中失败了的美现任三军统帅来说，印太战略无疑是其执政四年多以来少有的多边外交构思框架，也是他能够用来反击国内批评、拿得出手的外交政绩。想要在印太战略上有所作为的想法，再明显不过了。顺便还能给下届政府制造麻烦。但需要警惕的是，即便是拜登上台后。虽然不会采用特朗普时期所制定的印太战略这个方针，但在实际上，现在美国正在实施的一些具体政策，拜登恐怕也不会无条件的放弃。希望拜登能在上任后立即取消对中国企业的制裁，这几乎是不可能的。而且在经济领域
，拜登的组团政策显然比特朗普追求的美国优先政策更具威胁。光辉战机是世界上最先进的四代机吗？能吊打 F 二二歼二零吗？三十年精雕细琢，印度也确实给足了斯坦公司面子。敬请关注本节目，了解详情。近日，印度方面批准了一项价值近四千八百亿卢比的采购案，为印度空军购买八十三架光辉战斗机。印度国防部长对此猛夸，扬言。未来几年，光辉战斗机将成为印度空军战斗机部队的主力，是最先进的四代机。事实上，此前印度空军已经小批量采购了光辉战机，但是根据目前印度斯坦公司的能力，该公司每年只能交付六架光辉战斗机。这一次的大订单也算是对斯坦公司的肯定。可有心无力，采购八十三架光辉战斗机，以该公司每年六架的速度，起码十年以上。我们都知道，光辉战斗机是二十世纪八十年代初期开始研制的，直到二零零一年一月四号才实现了原型机的首飞，耗资六点七五亿美元不说，该战机包括飞机发动机在内的关键部件都是从国外引进。光辉战斗机的国产率、充其量也就只有百分之五十。不过，印度国防部长此次明确表示，未来几年将会从百分之五十提升至百分之六十。按照印度国防部长的话来说，光辉战斗机是一款印度自主设计、开发以及制造的使用量最先进的四代机。配备了超视距导弹、空对空加油装置、AES-1 雷达以及电子战套件等关键作战能力，可以满足印度空军作战需求的有力平台。目前，印度正在研发 MK2 版本的光辉战斗机，相比 MK1 型 ，MK2 会对机体进行放大，并且将计划采用双发动机配置，以进一步挖掘且提升该战斗机的作战能力。这番话说的的确漂亮。可印度真的有这个能力吗？值得一提，印度人对此甚至非常自信地表示，光辉战机将会秒杀 F 二二和歼二零。这些年来，印度国产战斗机除了光辉战斗机有点名气以外，就是各种从别国花大价钱采过来的先进战机，例如俄制米格二一、米格二九、苏三零 MKI。美制 F 一八大黄蜂战斗机，以及前不久交付印度空军的法制阵风战斗机，印度先进的战斗机很多，但属于自己的也就光辉战斗机，因此也就不难理解为什么印度对该战机的期望非常高。现在，印度为了提升光辉战斗机的作战能力，采用了印度以前从未尝试过的大量新技术，可想而知结果会是如何。之所以光辉战机三十年磨一剑、精雕细琢，就是因为航空科技水平有限，研制工作进展缓慢，在装备后还陆续暴露出性能不足、故障率高等一系列问题。现如今，印度哪怕采用大量的新技术，国内工业也支撑不起。至于印度人扬言的秒杀歼二零和 F 二二二，当个玩笑话来听就好。当然，面对光辉战斗机，印度确实有一点值得吹嘘：从装备印度空军到现在都没有摔机过。谁让光辉战机装备这么久都没怎么飞过？不过这也算给足了斯坦公司面子。